ஹலோ மக்களே நம்ம உடம்புல மொத்தம் முப்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கு இந்த எல்லா செல்லையும் இருக்கிறது ஒரே டிஎன்ஏ தான் அண்ட் அதே இருபத்தி மூணு குரோம சொந்தான் ஆனால் இந்த ஒரு ஒரு செல்லும் ஒரு ஒரு வேலை பார்க்குது அது எப்படி இந்த கொஸ்டனுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னா இப்போவே இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆன்சரோ அது கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சப்போஸ் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் போன வீடியோ நோபல் ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிசியாலஜி அண்ட் மெடிசன் அந்த வீடியோவில் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க தட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன் அபவுட் மாலிகுலர் பயாலஜி பார்ட் ஆல்சோ ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து விக்டர் அண்ட் கேரி என்று சொல்லப்பட்ட ரெண்டு ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இருந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் அவங்க என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்களோ அதை வந்து எவ்வளோ எளிமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டோன் டோன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா டிஎன்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ற ஒரு ப்ராசஸ் வழியாக எம்ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகுது எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்ற ப்ராசஸ் வழியாக ப்ரோட்டினாக கன்வெர்ட் ஆகுது இது வந்து எல்லா செல்குள்ளேயும் நடக்கிற ஒரு காமனான விஷயம் இப்போது ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரி ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ப்ராசஸ் அதாவது இந்த மூணு ஸ்டெப் இருக்குல்ல அது சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரி ஃபுல்லாகவே வந்து இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து மெயின் குறிக்கோளாக வச்சு பல ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து பயாலஜிஸ்ட் அண்ட் கெமிஸ்ட் வந்து இதை பற்றி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸில் ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த செல்லே வந்து கேன்சரஸ் செல்ஸாக மாறிடலாம் இல்லாட்டி வந்து அதாச்சும் டிஃபார்மிட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு செல்லுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க ஸோ அது அது குரூப் ஆஃப் செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணிருச்சுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து அதோட விளைவுகள் வந்து ரொம்ப விபரீதமாக இருக்கலாம் கேன்சருங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது தவிர வந்து இல்லை பிறக்கிற குழந்த வந்து ஏதாச்சும் பாடி டிஃபார்ம்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா ஏன்னா இந்த ப்ராசஸில் பாருங்கள் லாஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீனில் போய் முடியுது ஸோ சில ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒழுங்காக சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் டிசீசஸ் வரும் ஸோ இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன் வந்து ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஸோ இதை வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து இதை வந்து செக்கில் வைக்கிறது வந்து வெரி வெரி குரூஷியல் அண்ட் இது வந்து நேச்சுரலாகவே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் மிஷினரிஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை தான் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க டிஎன்ஏக்கு அப்புறம் எம்ஆர்என்ஏ வருது இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த சீக்வன் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் போய் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு கெமிக்கல்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அது போய் அட்டாச் ஆகிக்குமா ஸோ அட்டாச் ஆகிறதுனால அது வந்து ஓகே இந்த எம்ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ போக ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏ தான் வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகணும் அதாவது இதுதான் நீ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இதுதான் நீ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு அனுப்பு நினைச்சிருக்காங்க <laughs> டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தான்டா கிங்குன்னு நினச்ச நேரத்தில் தான் வந்து நம்பர் ரெண்டு ஹீரோ வந்து இங்கே என்ட்ரி ஆடாங்க விக்டர் அண்ட் கேரி நைன்டீன் எயிட்டீஸில் வந்து அவங்க லேபில் வந்து இந்த ரிசர்ச் கொஸ்டின் அதாவது எப்படி வந்து இந்த வந்து செல்ஸ்லாம் டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி புது புது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்குது எப்படி அதெல்லாம் செயல்படுதுன்னு கொஸ்டினை வச்சு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சதில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து ஒரு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் வந்து இந்த ஜீன் ரெகுலேட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூலாக இரு இருக்கோம் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி அவர் என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சி எலிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லேப் அனிமல் இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு வந்து ஒரு புழு மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் இதுதான் வந்து சி எலிகன்ஸ் ஏன் சி எலிகன்ஸ் ஏன் யூஸ்வலாக வந்து மைஸ் தானே எடு எடுத்துப்பேன் மைஸ் இல்லாட்டி ரேபிட்டு இல்லைனா வந்து கினி பிக்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மா அனிமல்ஸை சூஸ் பண்ணாமல் ஏன் ஏன் சி எலிகன்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா ஏன்னா சி எலிகன்ஸ் வந்து ரொம்
நியூரானல் டிவிஷன் அதாவது அதோட அதை எப்படி அது டிவைட் ஆகுது நியூரான்ஸ் நியூரான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நியூரானல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சொல்லுவாங்க அது அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இப்போது இவங்க இந்த சி எலிகன்ஸ் என்ற லேப் அனிமலை வச்சு ரெண்டு மியூட்டேஷனை உருவாக்குறாங்க அந்த அதோட பேர் தான் வந்து லின் ஃபோர் அப்புறம் வந்து லின் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு ரெண்டு மியூட்டன்ட் சி எலிகன்ஸை வந்து இவங்க வந்து வாங்குறாங்க ஏன் இந்த ரெண்டு மியூட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜீனை வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறையா பேர் வந்து படிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு ஜீனில் மியூட்டேஷன் நடந்தது அப்படின்னா குரோத் வந்து ஒழுங்காக ஆகாது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா லின் ஒரு நார்மல் சி எலிகன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆனால் இந்த மியூட்டேட்டட் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் லின் ஃபோர் அண்ட் லின் ஃபோர்டின் எப்படி இருக்கு ஆ ஸோ ஒரு ஷேப் வந்து கொஞ்சம் சர்க்குலராக ஒரு நார்மல் மாதிரி இல்லை ஸோ இது தான்டா கரெக்டான ஜீனு இது தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் இதை நம்ம டார்கெட் பண்ணி இதை நம்ம படித்தா தான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு செல்லும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிவைட் ஆகிட்டு எப்படி வந்து ஒரு தனித்தனி ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்குது அப்படின்னு நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல் நினச்சி அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த வகையில் அவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒன்று க ஒன்று ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வருது அதாவது இந்த லின் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் லின் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது லின் ஃபோர்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது லின் ஃபோர்டீனுன்னு ஒரு ஜீன் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த லின் ஃபோர் ஜீன் என்ன பண்ணணும் லின் ஃபோருக்கான ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா சென்ட்ரல் டாக்மா பதி டிஎன்ஏ இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸ் அதுவும் டிரான்ஸ்கிரைப் எம்ஆர்என்ஏ ஆகணும் எம்ஆர்என்லேருந்து ப்ரோட்டீன் ஆகணும் ஸோ லின் ஃபோர் ஜீனு அது தான் நம்ம டிஎன்ஏன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அது டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகணும் என்னென்னா லின் ஃபோர் எம்ஆர்என்ஏவாக ஆகணும் லின் ஃபோர் எம்ஆர்என்ஏ வந்து லின் ஃபோருக்கான ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இந்த லின் ஃபோர்டீனும் ஆனால் இந்த மியூட்டேஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா எப்போல்லாம் இந்த லின் ஃபோர் அண்ட் லின் ஃபோர்டீன் சேர்ந்து இருக்கோ அப்போ வந்து லின் ஃபோர்டீனுக்கான எண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல ப்ரோட்டீன் அது வந்து சிந்தது ஆகலை ஏன்னா இந்த லின் ஃபோர் வந்து லின் ஃபோரும் இருக்கிறதுனால இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லின் ஃபோர் அது என்ன ஆகுதுன்னா லின் ஃபோர் போய் இந்த பாத்துவேவை லின் ஃபோர்டீனோட பாத்துவேவை ஏதோ தடுச்சு தடுக்குது அப்படின்னு அதன் அப்படின்னு ஒரு ஹைப்போத்தசிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எதனால் வந்து இப்படி இது ஆகுது அப்படின்னு தெரியல ஸோ லின் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா லின் ஃபோர்டீனோட ப்ரோ ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னு இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அதே சமயத்தில் கேரி வந்து அவரோட லேபில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா இந்த லின் ஃபோர் இருக்குல்ல அது வந்து லின் ஃபோர் ஜீன் டிஎன்ஏலேருந்து ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ தவிர சின்னதாக ஒரு ஆர்என்ஏ மாலிக்குள் அது தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது அது எம் எம்ஆர்என்ஏ கிடையாது அதை தவிர வேறு ஏதோ ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பேர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இந்த தனியாக ஏதோ ஒரு ஆர்என்ஏ மாலிக்குள் சிந்தசைஸாக இருக்கா அதோட சீக்வன்ஸும் இந்த லின் ஃபோர்டீனோட எம்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்குது ஸோ இந்த லின் ஃபோர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஒரு இப்போதைக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் ஆர்என்ஏ வந்து போயிட்டு லின் ஃபோர்டீனோட எம்ஆர்என்ஏவை போய் பிளாக் பண்ணிக்குது அதாவது அட்டாச் ஆகிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு அதனால் பிளாக் பண்ணதுனால ஹின்னிபிட் பண்ணதுனால அதோட ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இப்போ இதுதான் படா இப்போ தாண்டா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்லிட்டு இந்த 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 எக்ஸ் ஆர்என்ஏன்னு சொன்னால இது வந்து மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோ ஆர்என்ஏ வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் சீக்வன்ஸ் தான் அதனால தான் வந்து எம்ஆர்என்ஏ மாதிரி பெருசு கிடையாது அது வந்து ஒரு ஷார்ட் சீக்வன்ஸ் அதனால தான் வந்து மைக்ரோ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் இந்த பேப்பர்ஸ் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் தே வர் வெரி எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் வந்து ஆஹா இது வந்து எவ்வளோ நாங்கள் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ரிசர்ச் கம்யூனிட்டியில் வந்து இதுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க பட் நடந்தது வந்து எதுவும் அப்படி கிடையாது ஏன்னா அப்போ வந்து பீப்புள் வர் ஆல்வேஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆக்சுவலாக அப்போ மட்டும் இல்லை இப்பயும் வந்து எப்பயுமே வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு ஹெல்த்தை கன்சர்ன் பண்ணுறது அது ஏதாச்சும் டிசீஸஸ்க்கு புதுசாக புதுசாக ட்ரீட்மெண்ட் வரதா ஸோ அதில் தான் வந்து எப்பயுமே 
அனைவருமே வந்து ரிசர்ச் அண்ட் கம்யூனிட்டி வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் இன்வால்வாக இருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஏன் இவங்க சிஐ எலிகன்ஸ்னு ஒரு குழுவில் தானே ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அது பெருசாக ஒரு வரவேற்பு கிடையாது ஆனால் கூட இவங்க வந்து அது ஒரு நெகட்டிவாக ட்ராபேக்காக எடுத்துக்காம இவங்க ரிசர்ச் படி இவங்க வந்து முன்னேறி போயிட்டே தான் இருந்தாங்க அந்த வகையில் தான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் கண்டினியூஸாக ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏதாவது வேறு ஏதாச்சும் மைக்ரோ ஆர்என்ஐ இருக்குமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் லெட் செவன் அப்படின்னு வந்து இன்னொரு ஜீனு வந்து இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதே பேட்டர்ன் தான் லெட் செவன் ஜீன் இருக்குது ஆனால் அது வந்து லெட் செவன் எம்ஆர்என்ஏவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது தவிர ஒரு குட்டியான ஒரு ஆர்என்ஏவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது மைக்ரோ ஆர்என்ஏவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன இங்கே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லெட் செவன் ஜீன் வந்து சி எலிகன்ஸில் மட்டும் இல்லை அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸில் வந்து இது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ அதை வந்து ஹியூமன்ஸ்லேருந்து இந்த சி எலிகன்ஸ் ஒரு புழு வரைக்கும் வந்து இந்த லெட் செவன் ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த லெட் செவன் ஜீன் அண்ட் அதாவது இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ வந்து ஹஸ் பீன் கன்சர்வ்ட் த்ரூ அவுட் எவல்யூஷன் அதாவது ஒரு ஐநூறு மில்லியன் வருஷமாக வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ வந்து இந்த ஜீன் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் வந்து இவங்க கம்யூனிட்டிக்கு முன்னாடி போய் சொல்கிறாங்க உலகமே வந்து இவங்கள வந்து திரும்பி பார்க்குது ஆஹா இவ்வளோ நான் இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலேயே நம்ம பார்த்துருந்தோன்னா இன்னும் நிறையா அதில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கலாமே நம்மளும் இதில் மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க அண்டு டூ தௌசண்டில் தான் வந்து ரிசர்ச் கம்யூனிட்டி வந்து திரும்பி பார்த்துருக்காங்க அதாவது இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏ ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா பல பேர் வந்து இதை மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு நூறு நூற்றம்பது மைக்ரோ ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிச்சி அந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏக்கெலாம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது வந்து எந்த லெவல் ஆஃப் ஜீன் ரெகுலேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஸோ இவங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஆரம்பிச்ச நைன்டீன் ஆக்சுவலி நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் ஆரம்பித்த ரிசர்ச் வந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இவங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது மற்றவங்க பண்ணி எல்லாருக்கும் ஓகே எல்லோரும் அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர் மட்டும் இல்லை மைக்ரோ ஆர்என்ஏவும் வந்து இந்த ஜீன் ரெகுலேஷனில் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகுது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் போய் சேராது இந்த ஃபீல்டு இந்த மைக்ரோ ஆர்என்ஏவில் வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது ஐம்பது அறுபது வருஷமாக எத்தனையோ பல்லாயிரம் பேருக்கான சயின்டிஸ்ட் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த எல்லா கிரெடிட்ஸும் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ அவங்க ஜெயித்ததுனால இந்த என்டையர் கம்யூனிட்டி ஆஃப் சயின்ஸே ஜெயித்த மாதிரி இந்த ஃபீல்டில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காமல் எங்கள் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் இதை ஷேரும் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கல